ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எல்லாருக்குமே ரொம்பவே ஃபேவரட்டான நாட்டுக்கோழி பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இது நம்ம வீட்டில் இருக்க கோழி செய்கிறதுனால ரொம்பவே ஹெல்த்தி வாங்க இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நாம் சிக்கன் பிரியாணி செய்கிறதுக்காக அதுக்கான ஒரு ஃப்ரெஷ் மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு அரை டீஸ்பூன் அளவு சோம்பு ஒரே ஒரு அன்னாசி மூக்கு இது வந்து ஜாதி பத்திரி ஒரு அஞ்சு எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு துண்டு பட்டை ஆறு கிராம்பு இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம நல்லா பவுடராக அரைச்சி எடுத்துருந்தோம்லாம் லைட்டாக நுண் பொடி இப்போ எல்லாத்தையும் நான் அந்த மாதிரி இந்த பொடியாக நல்லா அரைச்சிட்டு வந்துட்டேன் ஒன்று ரெண்டு இப்படி இருந்தால் பரவாயில்ல கரெக்டாக தான் இருக்கும் பிரியாணி மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து பிரியாணி தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன் நல்லா ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினா எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு மூணு பெரிய தக்காளி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அஞ்சு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரு பத்து பச்சை மிளகா பிரியாணி தாளிக்க தேவையான பொருட்கள்லாம் இங்கே நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு அஞ்சு கிராம்பு கொஞ்சமாக பிரியாணி இலை அரை டீஸ்பூன் சோம்பு மூணு பட்டை ரெண்டு நட்சத்திர சோம்பு இதெல்லாம் நம்ம பிரியாணிக்கு தயாரிக்க தேவையான தாளிக்கிற பொருட்கள் இப்போ நாம் நாட்டுக்கோழி பிரியாணி செய்கிறதுக்காக முக்கால் கிலோ அளவு நாட்டுக்கோழி எடுத்திருக்கேன் இதில் ஒரு அரை கப் அளவு தயிர் ஊற்றி ஒரு டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா கலந்து இருபது நிமிஷம் அளவு ஊற வச்சுருங்க அதிகமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் கவுச்சி வாசனை போகும் இது நல்லா இருபது நிமிஷம் நல்லா ஊறுனதுக்கப்புறமேட்டுக்கு தண்ணியில் அலசி எடுத்துடலாம் அப்போ தான் அதுக்கப்புறமேட்டு தான் நம்ம பிரியாணியில் வந்துட்டு ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நல்லா இது ஊறுனதுக்கப்புறம் தண்ணியில் அலசி எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம நாட்டுக்கோழி பிரியாணி செய்கிறதுக்காக பேனில் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு நெய்யையும் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் சூடானதுக்கப்புறமேட்டுக்கு நம்ம ஏற்கனவே சொல்லி வச்சுருந்தோம்னா என்ன நல்லா ஆட் பண்ணணுன்ட்டு அது எல்லாத்தையும் இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு வதக்கி விட்டுடலாம் அதோடு நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த மசாலா நம்ம பிரியாணி ஃப்ரெஷ் மசாலா அரைச்சி வச்சுருந்தோம்ல அதையும் சேர்த்துடலாம் அப்போ அது எண்ணோயோடு சேர்த்து நல்லா வாசனையாக இருக்கும் அதோடு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க வெங்காயம் பொன்னிறமாகட்டும் இப்போ வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமானதுக்கப்புறமேட்டுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அதோட தக்காளி நம்ம உப்பு ஏன் சேர்க்குறோம்னா நல்லா வதங்கிடும் ஈஸியாக வெங்காயத்துலலாம் நல்லா உப்பு சேரும் இப்போ எல்லாம் வதங்கினதுக்கப்புறமேட்டுக்கு நாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்து வச்சுருக்கோம் கொஞ்சம் அதிகமாகவே சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா பிரியாணிக்கு அப்போ தான் நல்லா வாசனையாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதோட நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த பச்சை மிளகா எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க அப்புறம் ஒய் ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினா புதினா வந்துட்டு நம்ம பிரியாணியில் கண்டிப்பாக சேர்த்தாகணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு நல்லா வாசனையாக இருக்கும் இதோட நம்ம ஊற வச்சு கழுவி வச்சுருந்த சிக்கன் ஆட் பண்ணிடலாம் நான் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இப்போ எல்லா சிக்கனையும் இதில் நல்லா சேர்த்த பிறகு இதை நல்லா நம்ம கலந்து விட்டுறலாம் நல்லா மசாலாலாம் நல்லா சிக்கனில் பிளெண்ட் ஆகிற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இதோட நம்ம அரை கப் தயிர் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதை ஆட் பண்ணிடலாம் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் காரத்துக்கு ஏற்ப மிளகாய் தூள் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம எல்லா மசாலாயும் கலந்து விட்டுட்டு நல்லா கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கு இந்த சமயத்தில் நம்ம இதை மூடி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் விட்டுறலாம் நல்லா வெந்துடும் இப்போ நல்லா அது கொதிச்சு வேகட்டும் இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் நல்லா கொதிக்குது நம்மளுடைய மசாலா இதை இன்னும் கொஞ்சம் கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ இதில் நான் முக்கால் கிலோ அளவு பாஸ்மதி ரைஸை நல்லா அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் நீங்கள் இப்போ அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் பாஸ்மதி ரைஸ்லே போட்டிருக்கும் நீங்கள் வாங்கும் போதே அதுக்கு எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றணும்னு அது அளவு நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்தோம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் சாப்பாடு வந்துட்டு நல்லா பிரிஞ்சு உதிரி உதிரியாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் பிரியாணி செய்யும் போது இப்போ இதில் நான் நல்லா ஒரு தேங்காவை அரைச்சி அதுலேருந்து தேங்காய் பால் எடுத்திருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிடலாம் நீங்கள் எந்த டம்ளரில் அரிசி எடுத்தீங்களோ அதே டம்ளர் அளவு பால் எடுத்துக்கோங்க அது நீங்கள் உங்களுக்கு பேக்கெட்லேயே போட்டிருக்கோம் இப்போ ஒரு கப் அளவு எடுத்திங்கன்னா ரெண்டு கப் அளவு தண்ணி ஊற்றணுன்ட்டு பால் ஊற்றி மிச்சம் தேவைப்பட்டால் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எனக்கு தேவையான தண்ணியை நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் பால் சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா டேஸ்
இப்ப நம்ம இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நம்ம மூட போறோம் நம்ம பாஸ்மதி ரைஸ் வந்துட்டு கொஞ்ச நேரம் வெந்தாலே போதும் அதுக்குள்ளட்டுமே அது வெந்துடும் இப்ப கலந்து விட்டு மூடி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சோம்னா அவங்களுடைய பிரியாணி வேகிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அந்த பேக்கெட்லேயே கொடுத்துருப்பேன் அவங்களுக்கு டைம் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடலாம் நம்ம பிரியாணி எப்படி வந்துருக்குன்ட்டு இப்போ பிரியாணி வந்துட்டு இந்த பதத்தில் வெந்தாலே போதும் ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இன்னும் மூடி வச்சுட்டோம்னா அந்த தம்ப்லேயே இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பிரியாணி வெந்துடும் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை மூடி வச்சிடலாம் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக நம்ம நெய் ஆட் பண்ணிடலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நெய் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம இதை மூடி தம் வச்சிடலாம் இப்போ இது இருக்கட்டும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டேஸ்டியான நாட்டுக்கோழி பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம அதை எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் இது நீங்கள் வந்துட்டு சாதாரணமாக பிரியாணியாக சாப்பிட்டாலே சூப்பராக இருக்கும் அப்படி இல்லைனா கிரேவி தாளிச்சா இல்லைன்னா ஆனியன் பச்சடி இது எல்லாத்தோட சாப்பிட்டாலும் இன்னமும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் பாய்